நீங்க பார்க்க போற வண்டி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி ஊரை சேர்ந்த சத்திய தர்மா ஏஜென்சிஸ் ஓனருனுடைய வண்டி இந்த வண்டி ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் போன தடவை நீங்கள் பார்த்துட்டேங்க வந்து இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் இது வந்து ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் இது வந்து ஹச்பி ஹச்பி பங்குன்னு நீங்கள் ரோட்லலாம் பார்க்கலாம் ஹச்பி பங்குன்னு இருக்கும் ஐஓசினா இந்தியன் ஆயில் ஐஓனா இந்தியன் ஆயில்னு இருக்கும் இன்றைக்கி இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் இந்த வண்டியில் உள்ள சிறப்புகள்லாம் என்னென்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நேரடியாக விஷயத்துக்கு போயிடலாம் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஹைட்ராலிக் டைப் ஹைட்ராலிக் மாடல் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தோணும் என்னடா அது டஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு தோணும் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த கேப்பனை கட்டி கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஆகி போச்சு ஆறு மாதமாக அந்த டேங்கு டேங்கருக்காக டேங்கு ரெடி ஆகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணி இந்த இந்துஸ்தான் பெட்ரோல் விட்ட அப்ரூவலுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஆறு மாதமாக இந்த கேப்பன் வந்து வெயிலே நின்றுச்சு வெயிலே நின்றாலும் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஏதாவது எங்கேயாவது ஃபேடாக இருக்குதான்னு பாருங்கள் அதுதான் அங்காளம்மன் பாடி பில்டர் என்ன ஆறு மாதம்னு இருந்தாலும் சரி ஒரு வருஷம்னு இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய வண்டி அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும் இந்த கிரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊர் பேரை சொல்லி இது அந்த ஊர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அப்படி இல்லைங்க இது முழுக்க முழுக்க ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிசைன் நான் இப்போ செஞ்சுருக்கிறேன் நீங்கள் போன வீடியோவில் பார்த்த கிரில்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த கிரில் வந்து இப்படி போய் இப்படி வந்துடும் ஸ்கொயராக முடிஞ்சிடும் இந்த கிரில் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டர்ஃப்ளை லைட்டுன்னு சொல்லி காமிச்சிருப்பேன் அந்த லைட்டு வந்து இந்த இடத்துல வரும் அது ஒரு டிசைன் இது வந்து முழுக்க முழுக்க சில்வர் கிரில்லாகவே இருக்கும் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் கிரில்லாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி ஹெட்லைட்டில் ரெண்டு இருக்கும் இண்டிகேட் ஒன்று பார்க்கிங் ஒன்று இருக்கும் கீழே பம்பரில் பார்த்திங்கன்னா கலர் கலராக ஏகப்பட்ட டிசைன் கொடுத்துருப்பேன் கண்ணாடி தொடக்கிறதுக்காக டிரைவர் ஏறுறதுக்கு மூணு ஸ்டெப் இருக்கும் இந்த மாடலும் ஹைட்ராலிக் மாடலு இது எப்படி மேலே தூக்குது எப்படி கீழே இறங்குதுன்னு ஏன் நீங்கள் அது அதில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த இடத்துல லைட்டு இருக்கிறதுல பார்த்துருப்பீங்க இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக காட்டுறேன் பாருங்கள் இது சுவிட்சை ஆன் பண்ணோடனே எப்படி தூக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆன் பண்ணுங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே அழகாக அப்படியே மேலே ஏந்திரிக்கும் லைட் போடுங்க கலரிங் லைட்டு பாருங்க உள்ளுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு ஆறு லைட்டு பக்கம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஆறு லைட்டும் நைட்டில் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லா கலர் கலராக அழகழகாக தெரியும் ரொம்பவுமே நைட்டில் இந்த வண்டியை பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க இல்லை லைட்டை போட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க கிரில் ஆஃப் கிரில் இறக்குங்க கிரில் இறக்குன உடனே இந்த மாதிரி உள்ள அழகாக ஃபிட்டிங் ஆகிக்கும் முன்ன பார்த்த மாடலை விட இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நல்லா அழகாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி சைடு ஸ்டிக்கரிங் ஒர்க் பாருங்க நீங்கள் போன வண்டியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு கலர் ஓட்டியிருப்போம் ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாற்றிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் நான் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கழுகோட ரக்கை கழுகு பறக்கும் போது அந்த ரக்கை எப்படி இருக்குமோ அந்த ரக்கையை வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிக்கராக ஒரு டிசைனாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஓட்டியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த லாரியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புல்லட்டு போட்டிருப்பேன் நிறையா ரோடு கிங்கு அது மாதிரிலாம் போட்டிருப்பேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா மயில் ஒரு மயில் தொகையை விற்கிற மாதிரி மயில் போட்டிருப்பேன் அதே மாதிரி ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் அவங்களுடைய லோகோ அதுவும் போட்டிருப்பேன் அவங்க சாமி பேர் போய் கேட்டாங்க அந்த சாமி பேரும் மேலே இருக்கும் சைடில் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா படிக்கட்டு கால் வச்சு படிக்கட்டு ஏறுறது வந்து போன வண்டியில் ஒரு டிசைன் இருக்கும் அது வந்து இந்த இடத்துல வந்து இப்படி நேராக கொடுத்துருப்பேன் இது இந்த இடத்துல பெண்டு பண்ண மாதிரி இருக்கும் இந்த இடம் எல்லாம் ஒவ்வொரு வண்டியிலையும் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் அங்காளம்மன் பாடி பிரிட்டனுடைய ஸ்டிக்கர் டோர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்பி ஃபியூல்ஸ் அதாவது நம்ம பெட்ரோல்னு சொல்லலாம் ஃபியூல்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஃபியூல் இருக்கும் க்ளப் ஆஃப் ஹெச்பின்னு ஸ்டிக்கர் இருக்கும் சைடில் பார்த்திங்கன்னா பூ ஜாடி ஒரு அது ஒரு அழகாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒட்டியிருக்கு இந்த மாதிரி இந்த கேப்பனுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா கேப்பனு எல்லாருமே கட்டுறாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல அவங்கள நான் தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் கேப்பன் கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க 
நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப்பனுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கிள் ஒன்று கொடுப்பேன் இந்த ஆங்கிள் வந்து இதோட நிற்காது இதை இந்த ஆங்கிள் நேராக போய் மேலே இந்த கேப்பன் எப்படி வளவாக இருக்கோ அந்த வளவாகவே அந்த ஆங்கிள் போவோம் அதேமாரி இந்த இடத்துல ஒரு பட்டை ஒன்று கொடுப்பேன் இந்த தகடோட ஜாயிண்ட்டுக்கு பாருங்கள் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பீடிங் ஒன்று அடிச்சிருப்பேன் அதாவது கேப்பன் வந்து உங்களை விட மற்றவங்க கம்மியாக செய்கிறாங்க இல்லை மற்றவங்களை விட நீங்கள் கம்மியாக செய்கிறீங்கன்னு சொல்கிறீங்கள இந்த மாதிரியான வேலைப்பாடுகள்லாம் இப்போ இதை பார்க்குறது உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியும் ஆனால் இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகும் ரெண்டு நாள் ஒரு நாலு பேர் வேலை செய்யணும் இதெல்லாம் எதுக்கு செய்கிறோம்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்காக தான் செய்கிறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வேலையும் எக்ஸ்டர்னாக எக்ஸ்டர்னாக அதுக்கு தகுந்த ப்ரைஸ் வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் இதை நான் உங்களுக்கு காட்டணும்னா ரொம்ப நாள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் இப்போ தான் நம்ம கட்டுற கேப்னா அப்படி தான் இருக்குது அதேமாதிரி பின்னாடி பாருங்கள் இந்த சேனல் இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி குறுக்கால ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பேக்கில் வரக்கூடிய சேனல் வந்து குறுக்கால ஒரு ஆங்கிள் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அந்த இடத்துல ஸ்டீல் பிளேட் ஒன்று வச்சுருப்போம் ஸ்டீல் பிளேட்டு நான் அடுத்த டைம் உங்களுக்கு வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு சில வீடியோ காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ஃபயர் ஆஃப் பண்ணுற இது கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் எப்படி ஃபயர் ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் சேஃப்டிக்காக அதாவது நம்ம ஏற்றிட்டு போகிறது பெட்ரோல் டேங்கு பெட்ரோல் டீசல் ஏற்றிட்டு போகிறோம்ல அதனால் ஒரு சேஃப்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோல் ஏற்றணும் இது ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் மட்டும் இல்லை பெட்ரோல் ஓட்டுற லாரியும் சரி பெட்ரோல் பங்குலையும் சரி இந்த ஃபயர் ஆஃப் சிலிண்டர் வந்து இருக்கும் இது எப்படி இந்த ஃபயர் ஆஃப் சிலிண்டரை யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு இது சொல்கிறேங்க இதுதான் அந்த ஃபயர் ஆஃப் பண்ணுற சிலிண்ட்ரு என்ன இதுக்குள்ளார என்ன இருக்கும்னா முன்னெல்லாம் வந்து இது கேஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து பவுட்ரு பவுட்ருலேயே கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் இதோட பேர் ட்ரை கெமிக்கல் பவுட்ரு இந்த இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத இதுலேயே படம் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இதை வந்து விட்டுருக்குறாங்க மீட்ரு இருக்கும் இந்த மீட்ருனுடைய முள் வந்து இந்த பக்கமும் இறங்கக்கூடாது இந்த பக்கமும் இறங்கக்கூடாது சென்ட்ராக நிற்கணும் சென்ட்ராக நிற்கும் போது என்னென்னா உள்ளுக்குள்ளார ஏர் ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல ஒரு லாக் இருக்கும் கம்பி இந்த கம்பியை வெளியில் பிடுங்கி விட்டு இந்த எல்லா கலரில் இருக்குது பாருங்கள் இதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதிலேருந்து பவுட்ரு வரும் இது எவ்வளோ பெரிய ஃபயர் ஆகிற இடத்துலையும் இந்த பவுட்ரு அடிக்கும் போது அந்த ஃபயர் அப்படியே நின்று போயிடும் இதை இதை வந்து இந்த லாரி ஓட்டுறவங்க தான் செய்யணும் இல்லை வந்து பெட்ரோல் பங்கில் வேலை செய்கிறவங்க தான் செய்யணுங்கிறதுலாம் கிடையாதுங்க நம்ம பொதுமக்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபயர் எங்கேயாவது ஒரு ஃபயர் ஆகுதா யோசிக்கவே யோசிக்கவே எங்கள் டக்குன்னு இந்த கிளிப்பை பிடுங்கி விட்டு இதை வெளியில் எடுத்து விட்டு அடித்தா கூப்பு கூப்புன்னு இதில் உள்ள புகை பவுட்ரு வந்து அந்த ஃபயரை ஆஃப் பண்ணிடணும் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூருக்காக இதை கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன இதெல்லாம் ஃபயர் எங்கேயுமே நடக்கக்கூடாதுங்கிறத என்னுடைய விருப்பம் அசம்பாவிதத்தை தடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்பயுமே இது எதுக்காகனா சேஃப்டி அண்ட் செக்யூருக்காக இந்த டேங்கினுடைய கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா பதினாலாயிரம் லிட்ரு பதினாலாயிரம் லிட்ருனா எட கணக்கில் கிலோ கணக்கில் சொல்லணும்னா பதினாலாயிரம் கிலோ இதில் வந்து ஃபியூல் ஃபில் பண்ணலாம் அதாவது பெட்ரோல் டீசலில் ஃபில் பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரெண்டில் வந்து பெட்ரோல் ஏற்றிக்கலாம் பேக்கில் வந்து டீசல் ஏற்றிக்கலாம் இதில் வந்து கம்பார்ட்மெண்ட் பிரித்ததுக்கு அதுக்கு தான் காரணம் இந்த டேங்கினுடைய தகுதினுடைய திக்னஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஏன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அதை விட எக்ஸ்ட்ரா போடலாம்னா இது வந்து இந்த கம்பெனியில் ஃபிக்ஸ் ஆயிடு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அதை தான் நம்ம செய்ய முடியும் அதுக்காக த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்ல இதையும் செஞ்சுருக்கிறாங்க இதில் சைடில் பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி கிரில் வந்துடும் இந்த டீசல் டேங்க் பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அதேமாதிரி சைடில் பார்த்திங்கன்னா சாணி மருகாடு இந்த மருகாடு வந்து நிக்கரில் போட்டிருக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் விளக்கம் நான் திரும்பி போகும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதேமாதிரி வீல் டிஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்குதுங்க அதேமாதிரி இந்த ஸ்டிக்கரிங் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து கையால் எழுதுவது இல்லை கையால் எழுதுனா புனிசிங்க வராதுங்கிறதுக்காக கம்ப்ளீட்டு ஸ்டிக்கரில் ஒட்டியிருக்கு ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் லிமிடெட் பவர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு போட்டு அந்த கம்பெனியில் வந்து என்னென்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்களோ அது அத்தனையுமே அதில் இருக்கும் லோகோவில் அது மாதிரி ஸ்டிக்கரிங் ஒர்க்
இங்க ஒரு பொம்பு இருக்கும் கீழே ஒரு பொம்பு இருக்கும் ஃபுல்லாவே இதை சுத்தி கவர் பண்ண மாதிரியே ஒரு அமைப்பு இருக்கும் போன வீடியோலேயே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து ஓபிடபிள்யூ கிட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா பாட்டம் லோடிங்னா என்ன டாப் லோடிங்னா என்ன இவ்வளோ நாளாக டாப் லோடிங்கில் ஏற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதாவது மேலே இருந்து டீசல் ஏற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஏன் பாட்டம் லோடிங்கு மாறுச்சுனாக்க அந்த பெட்ரோல் வந்து மேலேருந்து கீழே ஊற்றும் போது ஃபயர் ஆகிறதுக்கான அதாவது மேலேருந்து கீழே ஊற்றும் போது தட தடனும் கீழே ஊற்றுதில்ல அப்போ வந்து அந்த பெட்ரோல் வந்து ஃபயர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படிங்கிறனால கீழே இருந்த வகையிலே உள்ள எழுத்துக்கும் அதாவது கீழே இருந்து மேலே வந்து பெட்ரோல் ஃபுல்லாகிட்டு போவோம் அதை தட தடனு ஊற்றாமல் கீழே இருந்து ஃபுல்லாகிட்டு போவோம் அதனால தான் இப்போ பாட்டம் லோடிங்னு இப்போ புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது சேஃப்டி அண்ட் செக்யூருக்காக கொடுத்துருக்காங்க இது தொடர்ந்து போன வீடியோவிலேயே இதுக்குள்ளார என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா இதை வந்து சாதாரணமாக ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வந்து இது பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ் ஸ்டீலில் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன் எஸ்எஸ்ஸில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம சைடில் இன்னொரு மேட்ரை காமிக்குமோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு உள்ளக்கான் இதை திறகணும்னா இந்த கைப்பிடி பிடிச்சி மேலே தூக்கி திருப்பினோம்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிக்கும் இது இதுக்கு லாக் இருக்குது லாக் பண்ணிட்டோம்னா இதை ஓப்பன் பண்ண முடியாது இந்த வால்வு எதுக்கு இந்த கிட்டு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டேங்குக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்டர் கேனெல்லாம் வந்து அரை பாட்டில் வச்சு வச்சுருக்கும் போது தண்ணியை கீழே இப்படி சாய்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா பாதி இது ஏர் நிற்கும் நம்ம தண்ணி ஃபுல் பண்ண ஃபுல் பண்ணால் அந்த ஏரெல்லாம் வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி இந்த டேங்குக்குள்ளார ஏர் இருக்கும் கீழே அடியில் வந்து நீங்கள் பெட்ரோல் டீசலில் ஏற்றும் போது அது ஃபுல்லாகணும்னா இந்த வண்டிக்குள்ளார இந்த இதுக்குள்ளார இருக்கிற ஏர் வந்து ரிலீஃப் வெளியில் போகணும் அந்த ஏரை ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்காக இந்த கிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா வண்டியில் இருக்கிற ஏர் பூராமல் வெளியில் வந்துடும் அதாவது இந்த நான் பஸ்ட்லேருந்தே உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுலேயும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் இது ஏன் வந்து அலுமினியம் அதாவது எஸ்எஸ் சீட்டில் வந்து ஏன் அதை போடுறாங்க அப்படின்னா இது பேர் வந்து மினி ஃபோல்டு பாக்ஸு என்ன இதுக்குள்ளார தான் அந்த ஓபிடபிள்யூனுடைய கிட்டு இதுதான் ஓபிடபிள்யூ வால்வு அந்த மூணு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த மூணு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு வால்வு இருக்குது இந்த வால்வு எப்படி ஓப்பன் ஆகும்னா இதை கையாலெலாம் பிடிச்சி இழுத்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது இது ஓப்பன் ஆகணும்னா வண்டியில் வேக்கம் ஏற்றணும் இது வந்து ஏறால் மட்டுமே ஓப்பன் ஆகக்கூடிய வால்வு என்ன இது ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டையும் தூக்கி அடியில் இருக்கும் கீழே இப்போ பெட்ரோல் பங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டேங்க் வந்து கீழே மண்ணுக்குள்ளார போச்சு வச்சுருப்பாங்க அதில் இருக்கிற தூக்கி இதில் சுருவிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டியில் இருக்கிற ஃபியூல் வந்து கீழே இறங்கிக்கும் சரி இது ஏன் எஸ்எஸ்ல கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டி பூராவுமே ஸ்டீலில் இருக்கு இது மட்டும் ஏன் எஸ்எஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஆளுங்களில் ஒரு சில பேர்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்களாமா ஒரு சில காரணத்துக்காகவே இதை வந்து இரும்புல போட்டாக்க கட் பண்ணிடுவாங்களாம் கட் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் வெல்ட் அடிச்சிருவாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தகவல் சொன்னாங்க அது உண்மையாக போயாங்கிறது எனக்கு தெரியாது இரும்பில் இருந்தாக்க ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம் வெல்ட் அடிச்சிடலாங்கிற காரணத்துக்காக எஸ்எஸ்ஸில் போட்டுருக்குறாங்க இந்த எஸ்எஸ்ஸில் வந்து இதை தூக்கி பிடிச்சி சீல் வச்சுட்டாக்க எஸ்எஸ்ஸை கட் பண்ணால் உங்களால் திரும்பி வெல்ட் அடிக்க முடியாது இதுக்குன்னு தனி வெல்டிங் செட்டு வேணும் தனி வெல்டிங் ராடு வேணும் அதனால தான் இது இந்த மெயினான ஐட்டம்ஸ் பூராமே எஸ்எஸ் சீட்டில் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஏர் இதுதான் ஏர் டேங்கு நம்ம வண்டியில் வேகம் ஏற்றும் போது அந்த ஏர் பூராமே இதுக்குள்ளார தான் இருக்கும் உங்களுக்குலாம் தெரியும் இருந்தாலும் நான் ஓரளவு ஒரு தடவை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு லோகோ போட்டு இங்கே ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க ஹெச்பி ஃபியூல்ஸு அதே மாதிரிங்கன்னா நிறையா லாரி ஓனர்லாம் கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க ஏன் வந்து ரேட்டை சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க வண்டியில் எல்லா வேலையும் சொல்கிறீங்க ஏன் இந்த வண்டிக்கு வந்து இந்த ரேட்டு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னா விலை வந்து இது வந்து ஃபிக்ஸட் ரேட்டே கிடையாதுங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடிலாம் ஸ்டீல் ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி பதினெட்டு ரூபாய்க்கு போயிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எண்பது ரூபாய்க்கு வந்திருக்கு இந்த இரும்பினுடைய விலை ஏற்ற இறக்கத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து கொட்டேஷன் கொடுக்குறது அதாவது இன்றைக்கி என்ன இரும்பு ரேட்டு போயிட்டு இருக்கு அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து உங்களுக்கு ரேட்டு பேசுகிறோமோ தவிர இது வந்து ஃபிக்ஸட் ரேட்லாம் எதுவு
அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்து செய்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எனக்கு வண்டி பக்காவாக இருக்கணும் அட்ராசிட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான இந்த இந்த மாதிரி தான் நிறைய மாடல் இருக்குது அவ அவங்களுக்கு த தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் என்ன கேட்குறாங்களோ ஒவ்வொருத்தர் சால் மரம் வேணும்பாங்க ஒருத்தர் டாலி வேணும்பாங்க ஒருத்தர் கப்பு காலி வேணும்பாங்க சில்வர் உட்டு வேணும்பாங்க இல்லை எனக்கு ஸ்டீல் பிளாட்ஃபாரம் வேணும்பாங்க அவங்க என்னென்ன கேட்குறாங்க குறுக்கட்டை வந்து எனக்கு வந்து இரும்பில் போடும்பாங்க பிளாட்ஃபாரம் வந்து மரத்தில் போடும்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த ரேட்டை தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதேமாதிரி எப்சி வண்டிலாம் வேலை செய்வீங்களா அதாவது பழைய வண்டிலாம் வேலை செய்வீங்களா எப்சி கண்டிஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஆனால் நான் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து புது வண்டி வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு ட்ராக்கு ஒரு குரூப் இருக்கும் எப்சி வண்டி வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு குரூப் வச்சுருப்பேன் உங்களோட எப்சி வண்டிலாம் வந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் நீங்கள் கிட்டக்க இருக்கணும் நான் கிட்டக்க இருக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது என்னுடைய ஒர்க் ஷாப்பில் அதுக்குன்னு ஒரு தனி டீமே இருக்குது உங்கள் வண்டி வந்தவொன்னா ஒரு இருபது முப்பது பேர் அந்தந்த வேலையாக வேணும் டக்கு 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 டக்குன்னு செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க என்ன நான் ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு லாரியில் ஒரு வேலையை மட்டும் செய்கிறாலும் நான் கிடையாது ஒரு லாரின்னா அதில் உள்ள ஒட்டுமொத்த வேலையும் நான் செய்வேன் டயரு ரீடைடு கூட என்கிட்ட ஆள் இருக்கிறாங்க சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு செய்ய சொல்லுவேன் நான் உங்கள் வண்டி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கோ ஒரே ஒரு ஃபோன் போட்டுனா அந்த வேலைக்கு உண்டான ஆள் உடனடியாக ஒர்க் ஷாப்பில் இருப்பாங்க அதேமாதிரி நிறையா லாரி டிரைவர்லாம் லாரி ஓட்டுநர்கள்லாம் எனக்கு ஃபோன் போட்டு ஆனால் நான் இந்த மாதிரி முத முதல்ல வண்டி வாங்குகிறேன் நான் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து வாங்குகிறேன் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணி கொடுங்க செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்கண்ணா நான் சொல்லுவேன் நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பெல் அடித்தாக்க சாப்பாடு தட்டை தூக்கிக்கிட்டு ஓடி போய் லைனில் நிற்கணும் அப்படியெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுடைய கவர்மெண்ட் சாப்பாடை சாப்பிட்டு வளர்ந்தவன் தான் அந்த ராஜகுமார் அதனால் உங்களுடைய கஷ்டம் அத்தனையுமே எனக்கு தெரியும் என்ன நானும் வாழ்க்கையில் பல கஷ்டங்களை சந்தித்து தான் இன்றைக்கி இங்கே வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் உழைப்பாளிகள் வந்து உழைப்பாளியாகவே இருக்கணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு கிடையாது எங்கள் ஒர்க் ஷாப்பில் வேலை செய்கிறவங்களே நிறையா பேர் தனியாக போ தொழிலெலாம் ஆரம்பித்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எங்களால் முடிஞ்ச உதவியை செய்வோமே தவிர நீ எப்படி போகலாம் அப்படின்னு நாங்கள் இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை அதனால் நீங்கள் வந்து என்னை பார்க்கும்போது வேற ஏதோ பெரிய அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்டுக்கு போகாமல் சாதாரண மனுஷன் தான் நானும் தாராளமாக நீங்கள் என்னை நம்பி இது எப்பயுமே உங்களுடைய ஒர்க் ஷாப் தான் தாராளமாக வாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் நான் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக செஞ்சு தரேன் நன்றி வணக்கம் They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down Hey kid Never let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget